Bienvenido, esto es un nuevo vídeo para Afición Online. Soy Garasi Martín, dietista nutricionista, y hoy te traigo una lista de la compra para que tengas todo disponible en casa para poder alimentarte mejor. Es muy común que cuando llegamos a casa no sabemos ni qué tenemos en la nevera y surge el caos. ¿Qué como? ¿Qué voy a cenar en este momento? Bien, voy a intentar darte todos los recursos necesarios para poder tener o alimentos que vayas a tener en casa para que no te falte de nada y puedas llevar una alimentación planificada y organizada. Lo primero de todo, vamos a ver qué alimentos podemos guardar en nuestra nevera, qué tenemos que tener disponible en nuestra, en, en nuestra nevera de manera fresca para poder alimentarnos de manera saludable. Evidentemente, en la nevera van aquellos, todos, aquellos productos que son frescos, que tienen poca, eh, bueno, que van a durar poco tiempo, ¿vale? Por lo tanto, es importante tenerlos en refrigeración. Las frutas, las verduras, las hortalizas deben de guardarse la mayoría de ellas en la nevera, o con alguna excepción, pero deben de, bueno, pueden estar, eh, pueden ocupar ese lugar, ¿no? Eh, el humus, el guacamole, os lo he puesto de ejemplo como algún recurso a tener en la nevera que puede ser, eh, que puede ser cómodo para, bueno, llegar a casa incluso de merienda saludable o de cena rápida, tener preparado una crema de garbanzos, un hummus o un guacamole puede ser un recurso eh, bastante adecuado a tener guardado en la nevera. Por otro lado, todas aquellas proteínas, eh, carnes, eh, huevos, pescados, tienen de guardarse en la nevera e intentar guardar únicamente las raciones que vais a comer pues, eh, pues el mismo día o al siguiente día. ¿no? O sea, va a ser, va a ser eh, consumido eh, en poco tiempo. Aquellas proteínas que sepáis que no van a comerse inmediatamente intentar congelarlas, es decir, por ejemplo, el pescado o la carne, guardarlo por raciones y guardar en el congelador. Luego lo veremos también en el apartado de congelados. También guardamos en la nevera todos aquellos eh, productos ya abiertos, como las conservas, las leches, ¿no? la leche de vaca y tal, las leches vegetales, guardar en la nevera cuando el envase eh, esté abierto. De tal manera que si tenemos todo esto disponible en, nuestra, en nuestro refrigerador, lo más probable es que cuando llegue a casa, pues ya tengas que eh, pensar o organizar qué alimentos puedes eh, comer y elabores un plato mucho más saludable que si encontramos la nevera medio vacía. Bien, por otro lado, vamos a analizar qué alimentos deben de ocupar esa parte de despensa, que normalmente son alimentos más secos, que duran en el tiempo. Tienes que tener legumbres, pseudocereales, eh, también aquellos cereales como el arroz o las pastas, deben de estar guardadas en este lugar. Un truco es ponerlo en diferentes eh, tarros, eh, cada cereal o cada legumbre en un tarro, tenerlo eh, de tal manera que veamos eh, a simple vista qué alimentos alimentos eh, están por acabarse, cuáles tenemos de sobra y podemos recargar eh, la próxima vez que veamos al supermercado, pues sabiendo, pues se me están acabando los garbanzos, pues ir a comprar cuando eh, la siguiente vez que, que, que lo hagáis, comprar ese, ese producto. ¿no? También las semillas y los frutos secos, aquellas, aquellos productos que dan gran cantidad o que tienen gran cantidad de, de grasas saludables pueden ir guardadas en la despensa. Eh, normalmente nos olvidamos de estos grupos de alimentos, por lo tanto es importante importante que, que lo tengáis en mente, ¿no? Tener algún botecito de semillas o algún fruto seco siempre disponible para poder eh, tanto añadirlos en diferentes platos como consumirlos en diferentes tentempiés, ¿no? Todas aquellas verduras que tenemos sin abrir, ¿vale? Como eh, en conserva, la, pues pueden, eh, pues van guardadas también en la despensa. Las latas de, de pescado, de marisco, Intentar comprarla sin aceite, pero también pueden ser un buen recurso para tener en la despensa para un por si acaso. ¿no? Eh, es importante que, que siempre haya algo por si en algún momento no tenemos un recurso de un alimento fresco para poder consumir. Las especias como el jengibre, el curry, hierbas provenzales, todas aquellas especias que nos cambian mucho el sabor de las comidas, que nos dan variedad de, de sabor y de color en nuestros, en nuestros platos, es importante también que estén presentes y los podemos guardar en nuestra despensa. Hay algunos alimentos más que van también guardados en la despensa, como por ejemplo pues eh, algunas, algunas verduras, ¿no? pues, las cebollas las guardamos normalmente en la despensa, eh, los tomates normalmente suelen estar fuera de la nevera. Bueno, esos ya son pequeños eh, matices ¿no? dentro de cada grupo de alimentos, pero estamos repasando una lista de general 
para poder tener organizado una alimentación saludable eh, a lo largo de, de la semana. ¿no? Es decir, qué lista de la compra tengo que tener comprada para poder elaborar platos adecuados. Bien, por otro lado, analizaremos eh, bueno, qué tenemos que tener mmm, en nuestro congelador o qué cosas podemos tener en el congelador para poder seguir completando esos platos saludables. Bien, verduras congeladas, por ejemplo, guisantes, menestras, eh, cebolla cortada, brócoli, venden un montón de variedad hoy en día que podemos tener unos cuantos paquetitos guardados en el congelador y podemos utilizarlos en el momento que sea necesario. ¿no? Las frutas congeladas, por ejemplo, son un buen recurso Van, venden arándanos, venden eh, fresas, eh, venden por ejemplo piña o mango que nos pueden eh, ser útiles para hacer algún batido saludable o algún, por ejemplo algún helado en verano eh, que simplemente sería triturar con la batidora y, y se quiere añadir algo de, de lácteo pero en principio es bastante sencillo, no hay más que batir, ¿no? por lo tanto es un recurso bastante, bastante útil. Bien, por otro lado, como he comentado antes en la lista de frescos, todo aquello que no vayamos a consumir eh, en los siguientes días, ¿no? pues intentar congelar lo antes posible. Si compras carne o compras pescado, eh, bueno, el pescado, acordaros que es recomendable congelarlo siempre, pero eso, parti partirlo en raciones, organizar en raciones y congelar en raciones para después poder descongelar en la medida que vayáis a, a, a querer consumirlo. ¿no? Y por otro lado, un truco bastante, eh, bastante bueno en cuanto, sobre todo para aquellas personas que les cuesta controlar mucho el consumo de pan, pues eh, sería, por ejemplo, comprar pan, trozar, trocearlo o meterlo o tenerlo en rodajas y meterlo guardarlo en el congelador, de tal manera que usaréis solo el pan cuando... Eh, eh, lo veáis oportuno. Es decir, por ejemplo, mmm, voy a desayunar tostadas. Saco las tostadas, las tuesto y, y, y las desayuno, ¿no? Y no tengo el pan presente a lo largo de todo el día en comida y cena y así evitamos no abusar tanto de, de ello, ¿no? Bien, otros alimentos que podemos tener eh, en, nuestra, en nuestra cocina, que podemos usar eh, de, manera, de manera cotidiana, pueden ser, por ejemplo, los tubérculos, como el boniato o las patatas, que no olvides que tienen que ir guardados en lugar eh, fresco y seco. También podemos tener tofu, seitan, eh, soja texturizada, el tempé, ¿vale? que son aquellos eh, productos mm, eh, más proteicos en ese grupo vegano que pueden, ir, eh, pueden estar presentes en nuestra lista de la compra y que también ocuparán un lugar o en nuestra despensa o en nuestra nevera. ¿no? Cacao puro como recurso también para hacer algún postre o hacer algún, algún dulce saludable. Eh, y luego pues fruta seca, también puede ser dátiles o pan pasas o este tipo de, de, de alimentos eh, pueden también formar parte de una, de una lista de la compra eh, saludable. Infusiones, jengibre, regaliz, hinojo, bueno, todas aquellas que os gusten. Y, por ejemplo, el chocolate, el vinagre y el aceite de oliva, pues serán algo también indispensable en nuestra, en nuestra compra, ¿no? Bueno, hemos repasado todos aquellos alimentos, si, con, si tenemos en casa todo esto, si nuestra lista de la compra eh, es, esta, es así, compramos así, realmente tenemos muchísimos recursos para poder eh, bueno, pues cocinar fácil, elaborar fácil y llevar al mismo tiempo una alimentación eh, muy saludable. ¿no? Recordar que es muy importante planificar, organizar, vale, pero tenemos que empezar precisamente comprando bien. Por lo tanto, es muy importante quizás que llevamos esta, esta misma lista de la compra, ir con ella a, al supermercado y haceros con, con, con estos alimentos y, de, y es la manera de empezar a llevar una alimentación saludable. ¿no? Espero que, que te haya gustado, espero que sea, sea útil, es un, un comienzo, ¿no? hay que empezar primero comprando bien y eh, planificando. Por lo tanto, directamente espero que eh, puedas recurrir o a sea, tener esta lista en mano, ir al supermercado y, y hacer una compra saludable de esta manera. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.